अमनेर तालुक्यातील ताज्या बातम्या व ठळक घडामोडींसाठी पाहत राहा जेबीएन महाराष्ट्र नमस्कार मी विनोद चौधरी पाहूया काही ठळक वृत्त दि सेंदुर्णी सेकेंडरी एज्युकेशन को ऑप सोसायटी लिमिटेड सेंदुर्णी तालुका जामनेर द्वारा संचलित आचार्य गजाननराव रघुनाथराव गरुड माध्यमिक विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालय सेंदुर्णी विद्यालयामध्ये सेंदुर्णी एज्युकेशन सोसायटीच्या सर्व शाखांवरील इयत्ता दहावीच्या परीक्षेमध्ये गुणवंत विद्यार्थ्यांची शोभायात्रा सेंदुर्णी शहरातून काढण्यात आली जळगाव जिल्ह्यातून द्वितीय तर गरुड विद्यालयातून तालुक्यातून प्रथम आलेली पूर्वा श्रीकांत काबराव व तालुक्यातून द्वितीय आलेली ऐश्वर्या हितेंद्र गरुड या विद्यार्थिनीची घोड्यावर बसून व शेंदुर्णी संस्थेच्या सर्व शाखांवरील गुणवंत विद्यार्थ्यांची गावातून शोभायात्रा काढण्यात आली डोक्यावर फेटा बांधलेले गुणवंत विद्यार्थी सर्वांचे लक्ष वेधून घेत होते यावेळी संस्थेचे सचिव सतीशराव काशीत तसेच संस्थेच्या संचालिका उज्ज्वला काशीत यांनी या शोभायात्रेला हिरवत्व दाखवल्यावर शोभायात्रा ही ढोलताशांच्या गदरात सुरू करण्यात आली या शोभायात्रेच्या दरम्यान गुणवंत विद्यार्थ्यांवर फुलांचा वर्षाव करण्यात आला व त्यांचे औक्षण करण्यात आले या शोभायात्रेचा समारोप हा विद्यालयामध्ये करण्यात आला यानंतर विद्यालयामध्ये विद्यार्थ्यांचा सत्कार समारंभाचे आयोजन करण्यात आले होते या कार्यक्रमाची सुरुवात ही प्रतिमापूजन करून करण्यात आली या कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक हे विद्यालयाचे मुख्याध्यापक एस पी उदार यांनी केले त्यांनी आपल्या भाषणात विद्यार्थ्यांनी केलेल्या उल्लेखनीय यशाबद्दल त्यांचे विशेष अभिनंदन केले यानंतर विद्यालयाच्या व संस्थेच्या सर्व शाखांवरील गुणवंत विद्यार्थ्यांना संस्थेच्या वतीने भेटवस्तू व गुलाब पुष्प देऊन गौरवण्यात आले या कार्यक्रमासाठी अनेक मान्यवरांची उपस्थिती लाभली यामध्ये संस्थेचे सचिव सतीशराव काशीत संस्थेचे संचालक यू यू पाटील संस्थेच्या संचालिका उज्ज्वला सतीशराव काशीत संस्थेचे वसतिगृह सचिव कैलास देशमुख विद्यालयाचे मुख्याध्यापक एस पी उदार उपमुख्याध्यापक ए बी ठोके संस्थेच्या सर्व शाखांवरील मुख्याध्यापक पर्यवेक्षक शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी विद्यार्थी पालक उपस्थित होते विस्कळीत होतं पण रिझल्ट लागला आणि वाटलं की हां चांगलं आहे असं पण माहिती नव्हतं की असं जि तालुक्यात वगैरे प्रथम आली आहे किंवा जिल्ह्यात थर्ड तर तेव्हा एवढं काही माहिती नव्हतं पण शिक्षक वगैरे घरी आले त्यांनी अभिनंदन केलं तेव्हा खूप अभिमान वाटलं आणि माझ्या आईवडिलांच्या डोळ्यातलं जे आनंद जे मी पाहिलं त्याच्यासाठी मला सगळ्यात जास्त आनंद होते कारण मी त्याच्यासाठीच एवढी मेहनत घेतली होती आणि त्यांना तेवढं मला दिलं आज ही जी घोड्या असते ती मिरवणूक काढण्यात आली आहे याबद्दल तुला काय वाटतं हे खरंच खूप म्हणजे लाईक ऑन द स्पॉट झालं आहे हे आणि सरांनी आम्हाला सांगितलं तेव्हा आनंदच झाला खूप कारण गावात असं कधी झालेलं नाही आहे आणि आमचंच फर्स्ट टाईम असं होत आहे त्यामुळे खूप आनंद झाला गावातले सगळेजण खूप बोल सगळेजण रस्त्यावर येत जातो बोलतात आमच्याशी म्हणतात अभिनंदन म्हणतात तेव्हा खरंच खूप आवडतं कारण जे ओळखत नव्हते ते पण ओळखायला लागून गेले आणि त्यांना वाटत होतं की आम्ही काही करू शकत नाही त्यांना करून दाखवलं त्यामुळे ते सगळ्यात जास्त अभ्यास तुझ्या अभ्यासाविषयी आम्हाला तुम्हाला सांगितलं होतं की कशा पद्धतीने अभ्यास केला दहावीचं वर्ष होतं कोविडचा पिरियड होता लाईक अर्धी आमची दहावी त्यातच गेली त्यामुळे मी नाईन्थमध्ये क्लास लावलेला पण ऑनलाईन क्लास मला जे बस नव्हता त्यामुळे मी टेन्थमध्ये क्लास नाही लावला मला वाटलं होईल टेन्थ पण अशीच आणि सगळेजण म्हणत होते की बघ म्हणजे टेन्थ खूप इम्पॉर्टंट आहे त्यामुळे मग मी ऑनलाईनच अभ्यास केला आणि मी जास्त बुक्स स्टेडीवर भर दिला ना की मी गाईड वगैरे प्रिफेअर प्रिफर केले मी जास्त बुक्स वगैरे रीड केल्या आणि त्यामुळेच मला आयडियस म्हणजे मी पेपरामध्ये लिहिताना पण बुक्समधलंच जितकं लिहिता येईल तेवढं लिहिलं गाईड वगैरे जास्त प्रिफर नाही केलं बरं आणि अभ्यासासोबत तू अजून काही छंद जोपासला होता का मला ड्रॉईंग खूप आवडते मी स्केचिंग करते त्यामुळे मला त्याच्यात खूप आवड आहे आणि सध्या मी गिटार वाजवते ते याचं पाशन आहे माझं त्यामुळे मला त्यात
and I got 96.60% in 10th. So basically, just uh, the result lag na rin, jay aapla mana te dhag dukas te isna, ki aapla la kiti padhi, kiti percentage te, kiti rank te, mostly man jay percent, maaz haa di matter na hote, maaz haa di rank matter kar rata te, but aapla, second rank man hoop as te, but jay maaz haa papa na hao, ta first rank, ta dhag di me thodi kami padhi, but me twelve hote ta si nakki bhar kaadhe. So basically, कोविड से पीरियड होता है स्कूल क्लास सब लोग बंद होता है ऑनलाइन सुरु होता है तो आप लोगों को खूब फ्री टाइम होता है तो मैं तारा खूब चांगले प्रकारी यूटिलाइज किया मैं जो मिनिमम तरी मैं सात से सात तास डेली अब्बस किया अन्य मग जस जस एकदम जबर आ रही तस तस मैं अब्बस वाड़ा गया तरी आठ तिदार � सेट वगैरह तो इतना सब रेडी होता है। ऐसा सोमवार सुबह छोटे से पास लाओ। हो माला रेडी था कि वह मोटिवेशनल वीडियो वगैरह इतना अस्तर ना तो मोटिवेशनल वीडियो कई कई अब लाव मोटिवेशन की ना सर्दी बकता है पर कई कई तो अपनी हॉबी में नून बकता है तो मैं एक तरह कड़े का हॉबी में नून बकता है कि बाग अपने लेके दिवस कंटार है तो अब बस करूँगा तो तेरे मग अपने लेके मग अपने मनत का मिचार है तो अरे अपन आज नहीं केले तो कभी सोना नहीं ना हो और नेवर वाली फीलिंग है तो सो शिंदु ने एजुकेशन संस्थाचे सचिव सतीश राव काशी दुआ संचालिका उज्ज्वला ताई काशी या उपस्थित है अन्य या गुणवत्ता विद्यार्थियों का कशा बदती ने सत्कार केला दाना रहे हो या बदती कशा बदती ने हाँ कार्यक्रम हेलो आज यह दिकानी अपन अपने शेंदोनी ता शहरात ले अनि जामनेर ता लुकिया ये सर्वप्रथम आले ले पूर्ण संस्थे जे शेंदोनी एजुकेशन कोऑपरेटिव सोसाइटी जे पूर्ण संस्थे जे आम चा पंद्रह शहर अनि त्यान्ना लागून असले ले जे होस्टेल्स आये ते सर्व विद्यार्थी इते उपस्थित आये अनि आज गुणवंत विद्यार्थन सा इते सत्कार समारंभ व या रैली चा आयोजन के ले ले आये ते यह ठिकानी अपन पार पढ़तो है अनि आशा प्रकारे है एक सत्कार मंजे यह शाले इते मूल कि वह गावत ले मूलाना एक प्रोहसान करने जा कार्यक्रम अपन यह ठिकानी करतो है अनि जेंडोनी एजुकेशन सोसाइटी ये पूर्वी पासुनस गौर गरीब अनि गर्जू व्यक्तिना इथ मुलाना शिक्षण देते इथे इथे रहने ची सोए करते तेंचे जेवना खाने ची सोए करते अनि आज अपन तेंचा गुण गौरो सत्कार या ठिकानी करता होत दाहवी इतले मूल जय या ठिकानी अपने जामनेर तालुकियात अनि सगया शालान मधे प्रथम आले ले आये ते या ठिकानी आज अपन बोलों तेंचा एक या सगया गावर एक अपन विरोनु काटता हो अनि अतिशय चांगला हाँ एक उपक्रम आम जय सर्व मुख्य अध्यापक अनि शिक्षक अनि केले लाए तो कोदार पद है अनि तन्ना मी कुप कुप धन्यवाद देतो कि जवा जवा सर्व ब्रांचेस वर्चे शाला अनि तीसरी विद्यार्थियों से यह ठिकाने सत्कार और रैली करने दिए ताहे त्याज बरोबर जी जामनेर तालु के अलावा शिक्षण अच्छी पंडरी मंडली जात होती आने या गावा में दे आचार्य बाबू साहेब गजनन राव गरुड़ यंने कहीं वर्षा पूर्वी यह ठिकाने शास तालु के लिए लाया आने दे शायद रूपांतर एक वटर रुक्षा आशा पद्धति वाले आप लोग घोघोज ऐसा यश संपादन के लिए लाए संपादन के लिए लाए
आदरणीय के टी पाटील मॅडम ज्येष्ठ शिक्षिका अध्यापिका यांना मी विनंती करतो की आपल्या सुरू असते त्यानंतर मी नम्र विनंती करतो विकास माध्यमिक विद्यालय गलपूर मुख्याध्यापक आदरणीय पी एस बागेश्वर सर श्रीमती अशोक पाटील माध्यमिक विद्यालय मंगरूळ तालुका ओके आजच्या या सर्व संस्थेतील गुणवंतांच्या सत्कार समारंभाच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष आदरणीय दाजी साहेब त्यांच्या समवेत व्यासपीठावर विराजमान असलेले संस्थेचे संचालक आदरणीय दादासाहेब यू पाटील महिला संचालिका आदरणीय ताई साहेब वसतिगृह सचिव कार्यालयीन सचिव आदरणीय कैलास भाऊ देशमुख सर्व शाळांमधून आलेले गुणवंत विद्यार्थी त्यांचे पालक सर्व शाळांचे मुख्याध्यापक पत्रकार बंधू आणि विद्यार्थी मित्रांनो माझे सर्व सहकारी शिक्षक बंधू भगिनी आणि शिक्षकेतील मित्रांनो आज अतिशय विलक्षण अविस्मरणीय अद्वितीय असा कार्यक्रम आपण या शाळेमध्ये घेतो आहे की जो आजपर्यंत घडला नाही मी तर असं म्हणेन की आजपर्यंत कुठल्याही संस्थेमध्ये असा कार्यक्रम घडला नसेल की संस्था स्तरावरच्या सर्व शाळांच्या गुणवंतांचा सत्कार एकाच छताखाली आपण करतोय आणि त्या विद्यार्थ्यांना आपल्या गावामध्ये बोलवून त्यांचं भव्य अशी मिरवणूक काढून की ज्यांचं कौतुक संपूर्ण गावाने बघावं अशा प्रकारचा कार्यक्रम आपण या ठिकाणी संपन्न केला आणि आता त्यांच्या सत्कारासाठी आपण या ठिकाणी एकत्र आलेलो आहोत विद्यार्थी मित्रांनो तुम्हाला ज्ञात असेल की मागचे दोन वर्ष आपण कोविडच्या महामारीच्या तणावाखाली होतो त्यामुळे शिक्षणापासून विद्यार्थी वंचित होते ऑनलाईन शिक्षण देणं सुरू होतं परंतु प्रत्येक विद्यार्थ्याला ऑनलाईन शिक्षकही मिळत नव्हतं पण तरी देखील विद्यार्थ्यांनी जिद्द न सोडता आपल्याला ज्या ज्या माध्यमामधून अभ्यास करता येईल त्या माध्यमामधून अभ्यास केला आणि अतिशय उत्तुंग असं यश पूर्ण संस्थेमधल्या विद्यार्थ्यांनी मिळवलेलं आहे मी अभिमानानं सांगेन की संस्थेमधल्या आपण जर नव्वदी पार विद्यार्थ्यांची जर या ठिकाणी गणना केली तर जवळजवळ शंभरच्या वर विद्यार्थी हे नव नव्वदच्या मार्क्स मिळून जास्तीचे पास झालेले आहेत शंभर विद्यार्थी पास होणं नव्वद टक्क्याच्या वरती म्हणजे ही केवढी गुणवत्ता संस्थेची आहे आणि आज जी आपण शोभायात्रा काढली जी शोभायात्रा केवळ एक मिरवणूक नव्हती किंवा रॅली नव्हती तर ते आपल्या संस्थेचं गुणवंतेचं गुणवत्तेचं एक प्रतिबिंब या ठिकाणी होतं असं मी म्हणेन आपल्या शाळेच्या संदर्भात बोलायचं म्हटलं तर आपण अतिशय आनंदी आहोत की आपण अतिशय दुहेरी यश या ठिकाणी मिळवलेलं आहे तालुक्यामध्ये पहिला क्रमांक अठ्ठ्याण्णव टक्के गुण मिळून पहिला क्रमांक पूजा काबरा या विद्यार्थ्यांनी मिळवला आणि तिच्याच बरोबरीने शहाण्णव पॉईंट साठ टक्के मिळवून ऐश्वर्या गरुड या विद्यार्थ्यांनी दुसरा क्रमांक मिळवला एकाच वेळी एकाच शाळेचे दोन विद्यार्थी प्रथम क्रमांक आणि दुसरा क्रमांक येणं ही अतिशय भूषणावय गोष्ट आहे आणि ती आपल्या शाळेच्या विद्यार्थ्यांनी सत्य करून दाखवली कोरोना काळ होता तरी सुद्धा विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता इतक्या थरापर्यंत गेली म्हणजे त्यांच्यामध्ये किती गुणवत्ता आहे आपण जाणू शकतो को आपण म्हणतो असं की थोडंसं कोरोना होता थोडस डिलाय होती डिलाय असली तर एवढे गुणवत्ता मिळत नाही ते ओरिजिनलच असतं आणि या ओरिजिनल विद्यार्थ्यांचा सत्कार आपण आदरणीय दाजी साहेबांच्या ताई साहेबांच्या दादांच्या हस्ते आपण करणार आहोत आपल्या संस्थेचे चेअरमन आदरणीय दादासाहेब संजय रावजी गरुड यांनी सुद्धा आपल्याला शुभेच्छा दिलेल्या आहेत ते कामानिमित्त बाहेरगावी आहेत म्हणून ते येऊ शकलेले नाहीत 
त्यांचा सुद्धा मी या ठिकाणी आभार मानतो आणि तुम्हाला सर्व विद्यार्थ्यांना ज्या या ठिकाणी यायला मिळालं तुम्हाला सर्वांना या ठिकाणी सत्कार येत आहे तुमचं कौतुक सर्व शेंदोडी नगरीने पाहिलं तुम्ही बघितलं असेल मित्र की कुतुहलाने शेंदोडी नगरीमधले नागरिक हे तुमच्या हातामध्ये असलेल्या फलकावरचे गुण बघत होते तुमचं नाव बघत होते तुमच्या शाळेचं नाव बघत होते म्हणजे आपल्या संस्थेचं पूर्णपणे प्रतिबिंब या ठिकाणी आपण शेंदोडी नगरीमध्ये उमटवलेलं ज्या उद्देशाने बापू साहेबांनी शाळा काढल्या जिथे रस्ता नव्हता तिथे शाळा काढली आणि त्यांचा उद्देश असा होता की ग्रामीण भागातला माझा विद्यार्थी हा कुठेतरी गुणवत्तेमध्ये पुढे गेला पाहिजे आणि आज जर बापू साहेबांवरतून बघता येईल आपल्याकडे त्यांचं स्वप्न साकार झालेलं आहे की त्या विद्यार्थ्याने तालुक्या स्तरावर सुद्धा धडक मारलेली आहे आणि तालुका स्तरावर त्याने प्रथम क्रमांक मिळवलेला आहे आणि हा आपला एक सार्थ अभिमान या ठिकाणी सर्व विद्यार्थ्यांचा आम्हाला वाटतो गुरुजनांनी तुम्हाला केलेल्या मार्गदर्शनाचा तुम्ही भरपूर फायदा घेतला संस्था चालकांनी दिलेल्या विविध अशा भौतिक सुविधांचा फायदा तुम्ही घेतला आणि आपली गुणवत्ता सिद्ध केली मी पुन्हा एकदा सर्व विद्यार्थ्यांचं अभिनंदन करतो तुम्हाला धन्यवाद देतो पुढच्या परीक्षेमध्ये सुद्धा तुम्हाला अशाच प्रकारचं यश मिळव आणि जे विद्यार्थी बाकीचे बसलेले आहेत त्यांनी प्रेरणा घ्यायची आहे की आपल्याला अजून एक संधी आहे दहावीमध्ये गेलेल्या विद्यार्थ्यांना अजून संधी की त्यांनी अठ्ठ्याण्णव जर एकावर ते मोडू शकता त्यांनी जर ठरवलं तर आणि त्यांनी ठरवलं असतं ते मोडू शकतात त्यांनी ठरवायचं आहे आज निश्चय करा आज जर तुम्ही निश्चय केला तर पुढच्या वर्षी तुमची सुद्धा मिरवणूक अशा प्रकारे घोड्यावरून नव्हे हत्तीवरून काढण्याची पाळी आम्हाला आली पाहिजे आणि ती सुद्धा आम्ही काढू शंभर पैकी शंभर जर मार्ग मिळाले साहेब तर हत्तीवरून मिरवून काढून हा चॅलेंज कोणीतरी स्वीकारा आणि हत्ती आपण आपल्या गावामध्ये आणू तुमची मिरवणूक हत्तीवरून काढू शाहू महाराजांनी अशा मिरवणुका काढलेल्या आहेत आणि आज ते स्वप्न बापू साहेबांच्या नगरीमध्ये साकार होत आहे की विद्यार्थिनींची मिरवणूक घोड्यावरून काढणे आणि ते सुद्धा गुणवत्तेनुसार काढणे हे खूप मोठं स्वप्न या ठिकाणी साकार होत आहे मी पुन्हा एकदा सर्वांचं मनपूर्वक आभार मानतो सर्व पालकबंधूंचं मी आभार मानतो की त्यांनी आपल्या पालकांकडे लक्ष दिलं कोरोनाच्या काळामध्ये ते आपलं भान विसरले आणि तरी सुद्धा त्यांनी लक्ष दिलं आणि या गुणवत्तेपर्यंत विद्यार्थी पोहोचले आमच्या विनंतीला मान देऊन तुम्ही अगदी गणपूर आणि मंगळूर एकशे पन्नास किलोमीटर अंतर कापून या ठिकाणी आला त्याबद्दल मी तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत करतो आणि तुम्हाला धन्यवाद देतो की आमच्या विनंतीला मान देऊन तुम्ही आला आमचा सत्कार तुम्ही स्वीकारणार आहात तुम्ही या ठिकाणी सत्कार स्वीकारावा अशी मी विनंती करतो आणि मला बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल संयोजकांचे आभार मानतो धन्यवाद जय हिंद जय महाराष्ट्र शाळेचे मुख्याध्यापक उपमुख्याध्यापक उपस्थित मान्यवर व माझ्या इथे बसलेल्या सर्वच मित्र आणि मैत्रिणींना माझा नमस्कार भरारीसाठी शोधा व रोज नवा आकाश भरारीसाठी शोधावं रोज नवं आकाश एकदा जगावं असं वाटलं तर एकदा तरी जसं जगून पवळींमध्ये सारं काही सामावलेलं आहे एन दहावी बोर्डाचं वर्ष आणि कोरोनाचा काळ त्यामुळे शिक शिक्षणसुद्धा ऑनलाईन त्यामुळे त्यासोबतच्या सर्वच परिस्थिती समोर होत्या त्या परिस्थितींना मात करत स्वतःला नव्या जोमानं दररोज उभं करत तुमच्या सर्वांच्या प्रेरणेने आज संपूर्ण तालुक्यात मला प्रतिनिधी तु आपल्या शाळेचं प्रतिनिधित्व करण्याची जी प्र संधी मिळाली त्याच्यासाठी मी खूप खूप आभारी आहे काळ बदलतो वेळ बदलते पात्र बदलतात आणि भूमिकाही पण पण पंखांमध्ये बळ असावं असावं लागतं लात मारीन तिथं पाणी काढीन ही जिद्द असावी लागते आणि अवितर संघर्ष करण्याची जिद्द असावी लागते आणि हीच यशाची खरी गुरुकिल्ली आहे आय हॅव रेड समवेअर दॅट टू लाईफ लाई टू लाईफ लाईफ लाईक अ किंग is to work like a slave and which is so 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 true so let's fight together make all of you proud thank you so much that's it from me and uh, i'm grateful to our school to who have given me opportunity to speak my heart here thank you wo sanmanni sarva vyaspi tase jamlele sarva majhe vidyarthi ani palak varga sarvanna maza namaskar acha ha kshan khare arthane सांगायचं म्हटलं तर विद्यार्थ्यांची मेहनत तर आहेच पण विद्यार्थ्यांकडून करून घेतलेली मेहनत जे शिक्षकांनी घेतली आहे ती सर्वात महत्त्वाची आहे आणि त्यांना साथ जी दिली आहे मॅनेजमेंटनी तीही सर्वात महत्त्वाची आहे एवढेच बोलतो आणि माझं संपवतो जय हिंद जय महाराष्ट्र संस्थेचे सचिव आदरणीय श्री काशी साहेब संचालिका साऱ्या विद्यालयातून आले शिक्षक बंधू भगिनी आणि विद्यार्थी मित्र
मगाशीच कार्यक्रम सुरू व्हायच्या अगोदर त्यांच्या स्मृतीला वंदन करतो खरं म्हणजे ज्या दिवसाची प्रतीक्षा होती जे अपेक्षित होतं बापूंना तो दिवस आज उजाडला मी जास्त पालवीत लावणार नाही एकूणच मुद्दे सांगेन की आजचे विद्यार्थी पूर्वाचा अभिमानाला आम्ही उल्लेख करू ऐश्वर्याचाही उल्लेख करू आणि सगळ्यांचंच ज्यांनी नव्वदीच्या पार मार्क मिळवले ते खरखर त्याला कोण दोन मेरिटचे विद्यार्थी आहेत आमच्या काळामध्ये डॉक्टर अविनाश नाईक शेंदोणीचे त्या काळाला साधारणत हा साठ एकसष्टचा काळ तेव्हा डॉक्टर नाईकांना या विद्यालयामधून एकसष्ट टक्के गुण मिळाले होते त्यांचा गुणगौरव झाला त्या काळात मला तुलना करायची नाही पण आजचा विद्यार्थी हा पूर्वीच्या विद्यार्थ्यापेक्षा अतिशय ब्रिलियंट आहे त्याचं कारण असं आहे मित्रो सगळी प्रसार माध्यमं वाढली टॅलेंट वाढल्याचं मी तर कबूल करतो पण या टॅलेंटचा उपयोग आपण चांगल्यासाठी केला पाहिजे एवढंच या निमित्तानं मला सांगायचं चाईल्ड इज अ फादर ऑफ मॅन असं म्हटलं जातं ते सत्य बापू साहेबांच्या काळातला एक इतिहास सांगतो एक घटना सांगतो आता हल्ली जे विधान भवन बांधलेलं आहे आपल्या मुंबईच त्या वास्तूचं उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधींच्या हस्ते आयोजित केलेलं होतं बापूसाहेब विधानसभेचे माजी सदस्य या नात्यानं त्यांनाही त्या कार्यक्रमाचं आमंत्रण होतं त्यावेळेचे मुख्यमंत्री होते बॅरिस्टर ए आर अंतुले आणि जेव्हा उद्घाटना सोहळा संपन्न झाला आणि इंदिरा गांधी ॲडव्होकेट अंतुर्ले यांच्या हस्ते ज्याने ते भवन निर्माण केलं विधान भवन त्याचे आर्किटेक्चर या शाळेचे विद्यार्थी या शाळेमधूनच त्या काळात पहिले आलेली पिढी वाणी मूळ त्यांचं गावर खिडी पण या शाळेत त्यांचे वडील इथे तलाठी होते ते राहायचे कुठे श्रीमा श्रीबा श्रीराम आप्पाजे होते गरुड त्यांच्या घरामध्ये त्यांचं वास्तव्य होतं पाठकांच्या समोर त्रिविक्रम मंदिराच्या बाजूला पिटीवाणी पहिले आले इंजिनियर झाले महाराष्ट्राचे एक्झिक्युटिव्ह मेंबर झाले सुप्रिंटेंडेंट इंजिनियर झाले नंतर एम पी एस सीचे ते अध्यक्ष पण होते आणि त्यांनी ती वास्तू निर्माण केली त्यांचा हस्ता सत्कार इंदिरा गांधींच्या हस्ते ठेवलेला होता ते सगळं आटोपून ज्या वेळेला येतात आणि तुले त्यावेळेचा प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जात असताना बापूसाहेबांच्या समोरून जेव्हा ती लाईन गेली तेव्हा पिढीवाणीनी बापूसाहेबांना अभिवादन केलं पाय धरले नमस्कार केला बापूंनी हा जो प्रसंग आम्हाला सांगितला त्यामुळे बापू म्हणलं की माझ्या सर्व ऊर भरून आलं की मी या शिक्षण संस्था ग्रामीण भागामध्ये काढल्यामुळे ग्रामीण भागातला विद्यार्थी इथपर्यंत पोचू शकला आज पूर्वाने जामनेर तालुक्यामधून पहिला क्रमांक मिळवला दुसरा सुद्धा शिंदोडीके शिंदे सोडला नाही दुसरा ऐश्वर्याने मिळवला खरोखर आपण सारे विद्यार्थी अभिनंदनास पात्र आहात आपल्याला ज्यांनी घडवलं आपल्याला ज्यांनी मार्गदर्शन केलं ते सारे माझे शिक्षक बंधू आपणही अभिनंदनाला पात्र आहात दोन वर्ष अत्यंत खजरणा केली शैक्षणिकदृष्ट्या शाळेमध्ये काहीच झालं नाही ऑनलाईन सगळ्या शिक्षकांना सूचना केल्या पण मित्र हो ऑनलाईनच्या शहरातल्या गोष्टी ठीक होत्या इंटरनेट नेट खेड्यामधून चालतच नव्हतं झोपडीतला विद्यार्थी अँड्रॉइड फोन त्याच्याकडे नव्हता अशा बिकट परिस्थितीमध्ये या मुलांनी अभ्यास करून हे मेरिट टिकवून ठेवलं म्हणून आपलं अभिनंदन आणि कोण म्हणतो आता विद्यार्थी बिघडलाय 
शिस्तप्रियन ही है बेशिस्त है ये सारा जो खोटा है विद्यार्थी हाँ आज ही शिस्तप्रिय है फक्त शिस्त अम्चा मध्य आली पाई से प्रथम था अन्य नंतर अम्चा मध्य आमी बेशिस्त है जूत करना बेशिस्त मने तो हमारा क्या अधिकार नहीं मनो ना नुस्तु विद्या तेरे खापर खोड़न चालना नहीं व्यवस्था ही तेरे मध्य दोष है जी व्यवस्था सुधर सुधर ली पाई जी व्यवस्था नुस्ते तुम तो है माजा करना सुधर रहा नहीं थे दिल्ली पसंद गली पर इंद्र सुधर ली पाई जी गली पसंद दिल्ली पर इंद्र सुधर ली पाई जी तरह अच्छा विद्यार्थी खरे आपने पुरता भविष्य अत्ला भारत आदर्श कसा हुई तीसरी शक्ति पहली शक्ति दूसरी शक्ति शक्ति तब इधर हिंदुस्तान में मैनपावर क अपने डोके जा बुद्धिमत्ता जा वापर के ला आज ही अपन जगत की सर्वश्रेष्ठ शक्ति आपने तो हो ये सुन चालना नहीं मैं तो मैं जास्ता बोलना नहीं आपन सारे विद्यार्थ हैं नहीं एक एक शायद मधुन नवोट टक्के तो बोलिए उड़े विद्यार्थ हैं हमें किधर पाए लें सत्तर साठ टक्के वार हमारा आनंद होता है दार सरान संगीत लग के पुरचा वाला आधुन संधि आप ले ला भाई कि शंभर से शंभर में वाला आठ तीन ओरों में रूम निश्चित करो अनि शंभर आहे शंभर तकिए मार के बुलाने या वाला मार्क मिला ले ते विषय उन्हें क्या सुझा शंभर तकिए तेंचा नाव रजिस्टर जाले ना मोण आपने ही क्या दिशने का प्रयत्न करूं नहीं जैसा � ये उड़ा खस्ता खाऊं कल तो फादर्स दे जाला अपना बापा ने अपना करता काय केलो नहीं तो तो विश्व नहीं आई ने अपना करता काय केल देता विश्व नहीं पैसा मरी तो तो मोर्ड में भूख शक्त नहीं त्याना विश्व ना का आज परिस्थिति ऐसी मित्र हो कि डॉक्टर जागेला इंजीनियर जाला मूलगा आई वाला ना क उर्दा श्रमावधि आसनारी मानसों को ना कुंती मायबा पर उर्दा श्रमावधि तेही संतो जे उच्च विद्या विभूषित है तेंचे मायबा उर्दा श्रमावधि जे कमी शिक्षण है तेंचे मायबा घरी व्यवस्थित है वो मूल्य मापन कशम दे कर रहे थे हम तो शैक्षण एक धोरण ऐसे स्वीजाल का और ऐसे स्वीजाल याता ही जरूर विचार निधन पावता तेरी चंते इन उसमें तीसरों जब फोन लाता तो आने पैसे पटाऊं देते तो मैं सभी परस्पर करूंगा ठीक है आठ साल यस्ती पर इतने वे उड़ा कर तक नहीं हो ना का या शिक्षण सोचते ने आपले आला घरोल आपले वो संस्कार रुझोली क्या सोचते लाइक करी कुछ जाता ना या शायद वो उन तो बगा � बर का दाजे आमे बापू से भांडो तो तो कि बापू साहेब तुम्हें शहर में देखा शायद करो हम चे पीएस पटेल इधर बस ले ले बापू जब सवार से पार देने का गालो ले ले बापू हर तुम्हारा आता नहीं समझना पतोरे ती आधे ही नौजवान इधर ले आप लोग तो उड़ा उधर अंत कराने बापू साहेब ने बिका दादा ना अरे शंकर गोलवार आठोड दुनिया लोगों ने तो इतिहास में दिए क्या ना थे दिन टकले तने सालों दायित्व तो शाहपुर जी शाह अपन सालों दो तो क्या लोगों ने मागड़ी के नाम से दिन टका दिन टकले लोगों ये उड़ा निर्माण अरे उदात का अंतकरण ये का योगी मानसा तो दोष तो दें सही लगे या ग्रामीण भाग आशा ठीक नहीं शाह कर लिया तो मित्रों जानिए आप लोग करता ये और निर्माण के लिए विश्व क्या सोचते लगा दिस विश्व में का तो अच्छा करे निश्चित जो आप तुम्हारा पुरस्कृत मेल यहाँ सोचते हो सोचता आप लोग स्वागत इस करें अगर नहीं माजी विदर्भ से जाओ लगा व्यक्ता जेता क्या कहते पता चीज स्टाफ नशे आपले आठ दिन ही समझने के तक कैंचर आठ दिन ही आपले आठ संतर समस्तेला कैंचर आठ दिन छोड़ो समस्ता निश्चित छोड़ो ते आपले आठ दिन ऐसे तंगला पदावर रस्ती 
मला एक आणखी उद्या वरखडी शाळेचं उदाहरण सांगतो दाजी एक लाख वीस हजारचा शेत सारा शाळेवर थकलेला होता मला त्याला काही सांगितलं की सर तुमच्या शैक्षणिक संस्थेकडे एवढा आमचा शेतसारा बाकी आहे मलाही समजत नव्हतं की हा शेतसारा आता अण्णा साहेब चर्म होत मी त्याला काय म्हटलं इथून काहीतरी मार्ग काढूया नाही म्हणजे सर मार्ग काही निघणार नाही इथे तुम्ही माझ्याबरोबर कलेक्टर ऑफिसला चला आम्ही गेलो म्हणजे ज्या दालनात आम्ही घुसलो तिथे संबंधित ज्यांकडे जो टेबल होता त्या टेबलवरच्याच माणसाने सांगितलं का नमस्कार सर आज इकडे कसे काय तुम्ही मला त्याला काय सांगितलं की म्हणजे सर आपलं काम झालं यांचा तुमचा काय संबंध म्हणजे ते आपल्या संस्थेचे विद्यार्थी आहेत काम झालं म्हणे पण त्यांना जेव्हा प्रस्ताव दिला सांगितला की बा असं असं शाळेचं काम आहे तेवढं सर आत्ताच कलेक्टर झालं का नाही कलेक्टर आत्ताच्या आत्ताच चला म्हणे त्यांनी बाजू मांडले कलेक्टर जो विद्याधर कानडेन जो आणि ही शैक्षणिक संस्था आहे यांचं काम फार मोठं आहे ग्रामीण भागातली संस्था आहे काही अडचणी असतील सरांनाही माहिती नसतील त्यामुळे त्यांना काही शेतसारा भरता आला नाही तर माझं असं मत आहे म्हणे की यांना मागच्या डेटपासून आपण शेतसारा माफ करावा तो म्हणजे लिहिट टिकली आणि सर लगेच आत्ताच्या दारावर घेऊन जा दिली आणि त्याच्यानंतर अण्णासाहेबांचं स्टेटमेंट घेतो ज्या अगोदर चेअरमनचा प्रस्ताव पाहिजे होता ते सांगलं की तुम्ही नंतर आणि मागचे काही टाकून पण आज तुमची ऑर्डर घेऊन जा हे फक्त बापूसाहेबांच्या या कृतीमुळे घडलं त्यांनी जर अशा ग्रामीण भागात शाळा काढल्या नसत्या तर असं घडलं नसतं म्हणून विद्यार्थी मित्रांनो सांगतो की संस्थेकडे जरूर निश्चित वळून बघा आमच्या अडचणी असतील आपण आम्हाला भविष्यात सोडवण्याचा निश्चित मदत करा तुमच्या आधी असतेली काही त्या त्याही संस्था त्यांच्या लेवलने सोडवण्याचा प्रयत्न करेल पुनश्च सर्व गुणवंतांना मी माझ्या वतीनं आमचे सर्व सेवानिवृत्त झालेल्या मुख्याध्यापकांच्या शिक्षकांच्या वतीनं शुभेच्छा देतो आपला भविष्य काळ आपण याच्यापेक्षाही आणखी उज्ज्वल घडवा आणि ज्यांनी आपल्याला घडवलं त्या आई वडिलांनाही कधी विसरू नका काबराजी तुम्ही म्हणलंय की मला जास्त बोलता येत नाही पण काबराजी तुम्ही तीनच वाक्यामध्ये फार मोठा इतिहास सांगितला आमच्या शिक्षकांचा आपण गुणगौरव केला संस्थेचा गुणगौरव केला याच्यापेक्षा आणखी काय पाहिजे पालवीत बोलण्यापेक्षा तीन वाक्यात तुम्ही एकदम संपूर्ण इतिहास सांगून टाकला आपल्यासारख्या एका सुजाण पालकाचं काबरांच्या बऱ्याच मुली एक टॅलेंट आहे हे मान्य करायला पाहिजे आम्ही बोलता बोलता म्हणलं की आता पूर्वा म्हणे काय चार्टर अकाउंट होतो ना चांगली गोष्ट आहे अभिमानाची गोष्ट आहे तर अशा या सर्व गुणवान विद्यार्थ्यांना माझ्या परिवाराकडनं सर्व शिवानिवृत्तांकडनं संस्थेच्या वतीनं मी अभिष्ट चिंतन करतो आपल्याला भविष्य काळ चांगला जावो एवढी विनंती करतो मला बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल संयोजक आभार व्यक्त करून माझे दोन शब्द संबोधतो जय हिंद जय महाराष्ट्र काय बोला इतका सुंदर इतका छान इतका अतिशय गुणवंत विद्यार्थ्यांबरोबर मी इथे बसलेलो आहे खूपच छान वाटत कारण मलाही एवढे मार्क पडले नाही रे कधी आणि तुमच्या बरोबर बसायचं मी इंजिनिअरिंग केलं पर सगळं केलं पण एवढे मार्क पंच्याण्णव टक्के नाही पडले नव्वद टक्के नाही पडले आणि या तुमच्या बरोबर ज्या आज मिरवणुकीत मी सहभागी झालो किती हास्य तुमच्या चेहऱ्यावर आहेत आमच्या शेंदोणी गावातल्या सर्व नागरिकांनी तुमचं स्वागत केलं असा हा सोहळा आपण आज बापूसाहेब आचार्य गजाननराव गरू अण्णासाहेब आणि प्रभावतीताई अक्का यांच्या या प्रतिमेच्या सानिध्यात आणि त्यांच्या साक्षीने आपण इथे हा गुणगौरव सोहळा आज आपण पार पाडला या सर्वांच्या एकच मी अभिनंदन करतो सर्वप्रथम सर्व मुख्याध्यापक ज्यांनी आपल्या आपल्या शाळेमध्ये खूप अतिशय डिसिप्लिनने अतिशय कर्तव्यनिष्ठेने आपल्या सर्व शिक्षकांच्या मदतीने हे सर्व तिथं आज आपल्याला या संस्थेला मिळवून दिलं त्यांचं मी हार्दिक अभिनंदन करतो त्यानंतर आपले सर्व शिक्षक ज्यांनी या मुलांना घडवण्यामध्ये आपला मोलाचा वाटा 
इतर दिलेला आहे त्यांचे मी हात जोडून हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करतो आणि तिसरं म्हणजे या मुलांचे जितके पालक आहेत त्यांच्या आई त्यांचे वडील त्यांचे सुद्धा मी हात जोडून इथं नमस्कार करतो त्यांना आणि त्यांचे पण अभिनंदन करतो आभार मानतो की आज शेंदोर्णी एज्युकेशन सोसायटी शेंदोर्णी ला आज हा भाग्याचा दिवस तुम्हा लोकांमुळे या दिसला आणि अतिशय आनंदाची गोष्ट या ठिकाणी आपण झाली आपण या ठिकाणी आलो बऱ्याच अडचणी होत्या कोरोना होता दोन वर्ष आठवी नववी आपल्याला शिक्षक भेटले नाहीत ऑनलाईन आपल्याला शिकवलं त्यातही तुम्ही खूप चांगली कामगिरी केली आणि शिक्षकांनी सुद्धा या ठिकाणी तुमचं मार्गदर्शन व्यवस्थित केलं आणि तुम्ही त्या जिद्दीने दहावीत आल्यानंतर ऑफलाईन परीक्षा दिल्या त्या परीक्षांमध्ये तुमचं यश आलं हे खूपच कौतुकास्पद आहे मी या ठिकाणी तुमचं पुनश एकदा अभिनंदन करतो तसंच माझ्या परिवारातर्फे गरुड परिवारातर्फे व शेंदोंडीच्या सर्व नागरिकांतर्फे तुमचं हार्दिक हार्दिक अभिनंदन आपण दरवर्षी क्रीडा महोत्सव आता आयोजित करतो आहोत त्याचप्रमाणे हा गुणगौरव सोहळा सुद्धा आपण प्रत्येक वर्षी आयोजित करू अशी माझी इच्छा आहे आणि ते नक्कीच करणार या ठिकाणी आपल्याला प्रत्येक शाळांमध्ये काही गोष्टींची उपलब्धता करून दिली आहे न करून द्यायची आहेत नवीन नवीन टेक्निक्स आणायचे आहेत नवीन नवीन सॉफ्टवेअर आणायचे आहेत जे आज मार्केटमध्ये आपल्या इतर शिक्षक इतर शाळा जे वापरतात आपल्या मुलांना या गुणवत्ता वाढीकरता त्या सर्व गोष्टी आपल्या शाळांमध्ये पाहिजे अशी आमची इच्छा आहे आणि आपली शाळा आमची शाळा प्रत्येक शाळा सतरा पंधरा शाळा जेवढ्या आहेत त्या सगळ्या एकच लेवलच्या पाहिजे हे नाही की शेंदोंडी शाळा एक मोठी शाळा आहे म्हणून तिच्याकडे चांगलं लक्ष दिलं पाहिजे पण प्रत्येक शाळाकडे याप्रमाणे आपण चांगलं लक्ष देऊ आणि आपण याप्रमाणे यावर्षी पुढच्या वर्षी जे चांगलं ते चांगलं करण्याचा प्रयत्न करू दहावीच्या विद्यार्थी जे आता यावेळेस ॲपेअर होत आहे त्यांना माझी विनंती आहे की त्यांनी खूप चांगला अभ्यास करावा आणि जसं की आपण उदार सरांनी म्हटलं हत्ती अनु हत्ती काय आपण बगी अनु तुम्हाला बसवायला हा पण चांगलं यायला पाहिजे चांगलं झालं पाहिजे सगळ्या गोष्टी चांगल्या यायला पाहिजे मी पुनश एकदा सर्व पालकांचे सर्व ग्रामस्थांचे मुख्याध्यापकांचे शिक्षकांचे व शिक्षकेतर कर्मचारी ज्यांनी तुम्हाला खूप या काळात मदत केली त्यांचे पण मी खूप आभार मानतो तसंच इतरही जे संस्था ज्या जे लोक या संस्थेशी जुडलेले आहेत त्यांचे पण मी एकदा पुनश आभार मानतो आणि मी माझे दोन शब्द संपवतो पुनश तुम्हाला एकदा खूप खूप अभिनंदन तुमचे खूप खूप आभार की तुम्ही संस्थेचं नाव शाळेचं नाव उंचवलं त्याबद्दल धन्यवाद या बातमीत इतने थामूया ताजा अपडेट्स डब्ल्यू 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 जी बी एन महाराष्ट्र डॉट कॉम या आम वेबसाइटला लॉग इन करा तसे यूट्यूब वाले आम वीडियो पहाय विसरू नका और गुगल प्ले स्टोर वाले जे बी एन न्यूज ऐप डाउनलोड करूँ जे बी एन महाराष्ट्र न्यूज चैनल लाइव पहा नमस्कार